हे हेलो हेलो गाइस दिस इज डिकेश दोस्तों मैंने पास्ट में एक वीडियो अपलोड की थी द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड्स का जिसमें मैंने आपसे शेयर किया था ऐसे माइंडसेट जो आपको एक्चुअल में रिच बनाते हैं क्या फर्क होता है उन लोगों में जिन लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं और उन लोगों में जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद भी उसी जगह में रहते हैं और लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना और प्लीज इसका पहला पार्ट भी जरूर देखना ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सो दोस्तों लेट्स बिगिन प्रिंसिपल नंबर सिक्स रिच पीपल कंसिस्टेंटली लर्न एंड ग्रो पुअर पीपल थिंक आर ऑलरेडी नो आप कभी ना कभी ऐसे व्यक्ति से जरूर मिले होंगे जो हमेशा कहता है मुझे सब कुछ पता है चाहे आप उन्हें कोई नई बात ही क्यों ना बता रहे हो और ये बुक मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आई इसलिए क्योंकि ये लोगों की मेंटेलिटी बताता है लोगों की साइकोलॉजी को बताते हैं कि रिच मेंटेलिटी के लोग कैसे सोचते हैं रिच मेंटेलिटी वाले लोग हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं क्योंकि जब आप सीखना बंद कर देते हो तो आप ग्रो करना भी बंद कर देते हो आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि पैसे का और लर्निंग का क्या कनेक्शन लेकिन दोस्तों पैसे और लर्निंग का डायरेक्ट कनेक्शन है क्योंकि जब आपका माइंड एक लर्निंग एटीट्यूड में होता है तब आपका माइंड किसी प्रॉब्लम पर नहीं बल्कि प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे काम करता है आपको नए नए आइडियाज आते हैं और आप किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से फेस कर सकते हो जो आपको आपके लाइफ में और ज्यादा सक्सेसफुल बनाएंगे ऐसे लोगों का माइंड बहुत ही फ्रेश होता है उन्हें नए आइडियाज आते रहते हैं जो लोग अपनी लर्निंग पर काम करते हैं तो दोस्तों कभी भी ये सोच के मत चलो कि आपको सब कुछ पता है हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढो कि आप कुछ नया सीख सको क्योंकि जब तक आप जिंदा हो आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो और दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरन बफेट ने भी कहा है द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न और ये बात अपने एक्सपीरियंस से वो इंसान बोल रहा है जिसके पास पैसे की कमी नहीं और ये पॉइंट इस बुक का मेन पार्ट है जो आपको सिखाता है कि अमीर बनने के लिए एक लर्निंग एटीट्यूड कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रिंसिपल नंबर सेवन रिच पीपल एडमायर अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल एंड पुअर पीपल रिसेंट रिच एंड सक्सेसफुल पीपल रिच मैंटेलिटी वाले लोग अपने से बेहतर लोगों से अपने से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों से सीखते हैं उन्हें एडमायर करते हैं उनसे दोस्ती करते हैं और उनके तरह ही बनना चाहते हैं पुअर मेंटेलिटी वाले लोग अक्सर पुअर इसलिए भी रह जाते हैं क्योंकि वो रिच और सक्सेसफुल लोगों की बुराई करते हैं हर बार ये सोचना कि एक सक्सेसफुल और रिच इंसान बुरा ही इंसान है ये एक गलत परसेप्शन है जिसके कारण आपका माइंड भी आपको बार बार यही ट्रिगर देता है की हाँ एक्चुअल में ही रिच लोग बहुत ही बुरे होते हैं और उन्होंने बुरे काम करके पैसे कमाए हैं हर वो इंसान जो रिच और सक्सेसफुल है ऐसा जरूरी नहीं है की वो गलत ही हो तो दोस्तों जरा सोचो आप जिन लोगों की बुराई करते हो और ये सोचते हो कि वो अमीर कुछ गलत काम करके बना होगा और उनके लिए ऐसा एटीट्यूड रखते हो तो क्या आप कभी भी खुद ऐसे इंसान बन पाओगे जो रिच और सक्सेसफुल है हम जैसा सोचते हैं हमारी बातें भी उन्हीं लेवल की होती है और हमारे एक्शन भी उन्हीं लेवल के ही होते हैं तो आप अगर मन ही मन में ऐसे लोगो ऐसी नफरत करते हो जो रिच और सक्सेसफुल है तो आप कभी भी खुद उनकी तरह कैसे बन पाओगे और ये एक फैक्ट है प्रिंसिपल नंबर एट रिच पीपल फोकस ऑन नेटवर्थ पुअर पीपल फोकस ओनली सिंगल इनकम जब कभी रिच लोगों की कम्युनिटी होती है तो उनका क्वेश्चन ये नहीं होगा कि आपकी इनकम कितनी है उनका क्वेश्चन ये होगा कि आपकी नेटवर्थ कितनी है वो कभी भी इनकम के बेसिस पे बात नहीं करेंगे और ना ही इनकम के बेसिस पे किसी को अमीर या गरीब समझेंगे किसी भी व्यक्ति का नेटवर्थ क्या है नेटवर्थ वो सोर्सेस होते हैं जिन सोर्सों से आप पैसे कमाते हो नेटवर्थ में आपकी इनकम आपकी प्रॉपर्टी आपके एसेट इन्वेस्टमेंट और सेविंग आती है और इसीलिए अक्सर लोग अमीर बन जाते हैं क्योंकि उनका फोकस नेटवर्थ पे होता है आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते अगर आपकी कमाई का सिर्फ सिंगल सोर्स है पुअर पीपल मैक्सिमम टाइम सिर्फ इनकम पर फोकस करते हैं और इसीलिए वो पुअर रह जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी सोर्स नहीं होता और कोई भी इंसान अभी तक सिंगल इनकम पे फोकस करके अमीर नहीं बना है क्योंकि सिंगल इनकम के लिए आपको अकेले ही सारे काम करने पड़ेंगे और आपको सिर्फ उतने देर के लिए पे किया जाएगा जितना देर आप काम करोगे और जब आप काम करना बंद कर दोगे तो आपकी इनकम भी बंद हो जाएगी इसलिए आप हमेशा अपने सोर्स क्रिएट करो छोटे ही सही धीरे धीरे अपने सोर्सों को एक्सपेंड करो और एक्चुअल में सभी लोग ऐसे ही अमीर होते हैं क्योंकि वो अपने सोर्स क्रिएट करते हैं प्रिंसिपल नंबर नाइन रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी एंड पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टिकल्स दोस्तों हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम होती है और ये नॉर्मल भी है लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान हर प्रॉब्लम्स के सलूशन पे फोकस करता है उन प्रॉब्लम्स के बीच में अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही लेते हैं और उन्हीं अपॉर्चुनिटी को यूज करके वो और भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं हम सभी के लाइफ में हैप्पीनेस और प्रॉब्लम्स समान मात्रा में डिवाइडेड है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है की अगर आप आज खुश हो तो आप कभी दुखी नहीं होगे और अगर आप आज दुखी हो या कोई प्रॉब्लम फेस करे हो तो आप कभी खुश नहीं रहोगे लेक
आज से बहुत साल पहले लोगों को ये परेशानी झेलनी पड़ती थी कि उनके पास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं था जिनसे वो रात में रोशनी ले सके और इसी प्रॉब्लम को किसी ने अपॉर्चुनिटी पे क्रिएट करते हुए कुछ ऐसा इन्वेंशन किया जिसने पूरे ह्यूमन हिस्ट्री को चेंज कर दिया वो एक बार नहीं दस बार नहीं सौ नहीं बल्कि हजार बार फेल हुए लेकिन उसके बाद भी वो हारे नहीं और उन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया वो थे थॉमस एडिशन और टेस्ला तो दोस्तों आप भी फोकस करो की आप अपने प्रॉब्लम से अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सको प्रिंसिपल नंबर टेन रिच पीपल चूज गेट टू पेड बेस्ड ऑन रिजल्ट एंड पुअर पीपल चूज गेट टू पेड बेस्ड ऑन टाइम पुअर मेंटेलिटी की एक पुअर से सोच होती है कि हम जितना देर काम करते हैं हमें उतने ही ज्यादा पैसे मिलने चाहिए जस्ट अपोजिट रिच मेंटेलिटी ये सोचते हैं कि जिस काम में ज्यादा बेटर रिजल्ट मिले हैं उस हिसाब से हमें पे किया जाना चाहिए रिच पीपल काम के क्वालिटी के हिसाब से बात करते हैं अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं ताकि उन्हें और भी ज्यादा अच्छी इनकम हो और खुद भी वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट बन सके वो अपना फोकस प्रोडक्ट पर रखते हैं कि किस तरह अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बनाया जाए और इसके अपोजिट पुअर मेंटेलिटी ये सोचते हैं कि हमें जितने ज्यादा टाइम लगे है किसी भी काम को करने के लिए चाहे वो कितना भी खराब हो हमें उतने ही ज्यादा पैसे दिए जाने चाहिए आपका कोई भी कस्टमर आपको सिर्फ इसलिए पैसे नहीं देगा क्योंकि आपने ज्यादा एफर्ट लगाया है कोई भी कस्टमर आपको सिर्फ इसलिए पे करेगा अगर आपने उन्हें बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया है या सर्विस दिया है अगर कोई इंसान ये सोचता है कि मैंने तो पूरी मेहनत की लेकिन इसके बावजूद अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ तो इसके लिए कोई भी आपको पे नहीं करेगा सो प्रिंसिपल नंबर इलेवन रिच पीपल कमिटेड टू बींग रिच एंड पुअर पीपल वॉन्ट टू बी रिच पुअर मेंटेलिटी के लोग अमीर बनना चाहते हैं वो गरीब नहीं रहना चाहते लेकिन प्रॉब्लम ये है की वो सिर्फ चाहते हैं की वो अमीर बने लेकिन इसके लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी और जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी इसके लिए वो तैयार नहीं और इस दुनिया में कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं है और इसलिए पुअर मेंटेलिटी के लोग गरीब रह जाते हैं क्योंकि वो कोई बड़ा एक्शन ले ही नहीं पाते दूसरी तरफ रिच मेंटेलिटी के लोग कमिटेड होते हैं वो अपने दिन की प्लानिंग करते हैं गोल्स बनाते हैं स्ट्रेटेजी और प्लान बनाते हैं और अपने आप पे लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं क्योंकि दोस्तों जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने की साजिश में लग जाती है ये एक फिल्मी डायलॉग तो है लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्ट्स भी है क्यूँकी जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं और जिस लेवल का हम सोचते हैं हमारे अंदर से उसी लेवल की एनर्जी निकलती है किसी भी काम को करने के लिए तो दोस्तों आप सिर्फ चाहो मत कि आपको कोई काम करना है या कोई एम अचीव करना है आप उसके लिए मेहनत भी करो उसके लिए कमिटेड रहो सो प्रिंसिपल नंबर ट्वेल्व रिच पीपल एक्ट इन स्प्रिट ऑफ फेयर पुअर पीपल लेट फेयर स्टॉप दैम कोई भी डर किसी भी इंसान को खोखला बना देता है चाहे वो डर किसी भी चीज का हो जब आप किसी काम को करने के लिए डरने लग जाते हो तो ये आपके पैर की जंजीर बन जाता है और आपको ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ने देती और न ही आपकी सोच को आगे बढ़ने देती है आप एक लिमिटेड माइंडसेट के हो जाते हो जो व्यक्ति बड़ा काम करने की तो दूर की बात बड़ा सोचने से भी डरने लग जाते हैं लोगों को पता है बिजनेस करने में फायदा है लेकिन इसके बावजूद कितने लोग बिजनेस करते हैं कितने लोग रिस्क लेने पे यकीन रखते हैं और अगर आपको लगता है कि बिजनेस करना बहुत ही बड़ी चीज है तो आप गलत हो इसके लिए आप ये वीडियो जरूर देखे जो लोग रिस्क लेने से नहीं डरते लाइफ में वही लोग बहुत ही आगे निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें डर नहीं होता गिरने का क्योंकि उन्हें पता है अगर वो गिरेंगे भी तब भी वो कुछ सीखेंगे जरूर और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है धीरू भाई पकोड़े बेचने से लेकर इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करने तक उन्होंने कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया होगा कोई भी पुअर मेंटेलिटी का इंसान अपने डरों को अपने माइंड के इतने अंदर तक ले जाता है और उसे अपना बिलीफ बना लेते हैं जिसकी वजह से उसे रिस्क लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगता है और वो अपने लाइफ का सही डिसीजन नहीं ले पाता सो प्रिंसिपल नंबर थर्टीन रिच पीपल बिगर देन देयर प्रॉब्लम पुअर पीपल स्मॉलर देन देयर प्रॉब्लम दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि आपके लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो सकती ये हमारी जिंदगी का बहुत ही बड़ा पार्ट है ये आपके ऊपर है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हो आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को या तो बड़ा बनाते हो या तो उन्हें छोटा बनाते हो या फिर आप उन्हें एक अपॉर्चुनिटी पे बदल देते हो जब आप इस माइंड के साथ काम करते हो की आपकी प्रॉब्लम नहीं बल्कि आप बड़े हो और आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो तो आपके माइंड में भी बहुत सारे रास्ते खुलने लग जाते हैं आपको नए नए आइडियाज आते हैं की किस तरह से सोल्यूशन निकाला जा सकता है और इसी तरह कोई भी इंसान सक्सेसफुल बनता है हाँ अक्सर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिन्हें आप अपॉर्चुनिटी पे कन्वर्ट नहीं कर सकते और ऐसे में आपको स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम और गलतियां ही हमें सिखाती है हमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंस देती है जिससे हम अपने लाइफ में और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सके चलो मान लिया आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसे कोई भी नॉर्मल इंसान झेल नहीं
और उनकी इसी हैबिट्स के कारण उनकी आने वाली जनरेशन उनके बच्चे भी और उनके माइंड भी इसी तरह से कंडीशनिंग हो जाती है की उन्हें भी ये सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जो उनके पेरेंट्स ने की है और ये सारी बातें मैंने आपको द सीक्रेट ऑफ मिलेनर माइंड से बताई है दोस्तों ये बहुत ही कमाल की बुक है आपको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए ये उन बुक्स में से एक है जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल देगी और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट भी आप जरूर देखना मैं इसे डिस्क्रिप्शन और इस आई बटन पे दे देता हूँ तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना एम करता हूँ हंड्रेड लाइक्स का सो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मिलता हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए भारत माता की जय वंदे मातरम बी स्मार्ट बी अवेयर